ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞിയേസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസിൻ്റെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും മാത്സിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പീരിയോഡിക് മോഷൻസിൻ്റെ ഒരു വെൽ നോൺ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിന്ന് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്മോൾ മെറ്റാലിക് ബോൾ ഓർ എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രം എ റിജിഡ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എ ത്രെഡ് ദ മെറ്റാലിക് ബോൾ ഈസ് കോൾ ദി ബോബ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം ഓക്കെ ഈ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു മെറ്റാലിക് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും സാധാരണ കെട്ടിയിടുന്നത് ഓക്കെ ആ മെറ്റാലിക് ബോളിനെയാണ് ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ മെറ്റാലിക് ബോൾ ആ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ആ മെറ്റാലിക് ബോളിനെയാണ് നമ്മൾ ബോബ് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെൻഡുലം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ത്രെഡ് അതിൻ്റെ താഴെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന മെറ്റാലിക് ബോൾ ഒരു ചെറിയ മെറ്റാലിക് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ മെറ്റാലിക് ബോളിനെ നമ്മൾ ബോബ് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം എന്നും പറയും ഫിഗർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ ഷൂസ് ദ പെൻഡുലം അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പൊസിഷൻ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ എ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടാണ്ട് കൃത്യം ആ മെയിൻ പൊസിഷൻ തന്നെ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side it begins to move to and fro appo nammal ee bobine adutha figure kaana namukku a o b nu ingane position mark cheyidikkana alle appo o ennu parayunnathu adinde aa oru mean position aanu adu rest il aayirikkumbo adu stay cheyina position aanu mean position aanu aa o ennu parayunnathu appo o il ingane stable aayittu nikkina aa സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രെഡിനെ നമ്മൾ ആ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ബിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് ഓർ ആൻഡ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് ഫിഗർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് റെസ്റ്റിലാണ് എങ്ങോട്ടും അനങ്ങാണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ബോബ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുക റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വീണ്ടും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും എയിൽ നിന്ന് ഓയിലൂടെ ബിയിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ആ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനെയാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് മോഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദ പെൻഡുലം ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് വൺ ഓസിലേഷൻ വെൻ ഇറ്റ്സ് ബോബ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മെയിൻ പൊസിഷൻ ഒ മൂസ് ടു എ ടു ബി ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ഓ അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു
moves from one extreme position A to other extreme position B and comes back to A. So, this oil is the mean position of the oil. It starts with A lake, then it goes B lake, then it goes to the oil lake, then it goes to the oil lake. That's why this simple pendulum ada ni extreme position zaid la, A um B um ana ni extreme position zala, karena angin itu terlalu position um, ini itu terlalu position um orang yang itu A um B um ana la, abang A ni ni na, ah simple pendulum ada ni motion starti ini tu, B lek itu nu, wind um B ni na tu tiri se A lek itu nu, ada ni na muka, satu oscillation ni tu, karena kaka ni tu sah dikim, okay abang, satu oscillation tu orang na muka dua diri dia le nongka ni tu sah dikim, orang na orang ni la, orang ni kalau oil ni na a lake boi, wind itu ada B lake boi, B ni nanti jadi C boi lettu. Okay, adanya, nama kita orang oscillation ni ada kanak-kanak kanan ada sahdi. Kita mila nanti kita extreme position sama matra nongke kono nama kita orang oscillation kanak-kanak kanan ada sahdi. Ada itu A ni barai nana, awu orang position ni nana A ni nada B lake bogo nana B ni nanti jadi C ada A lettu nada. Adanya, nama kita orang oscillation ni ada kanak-kanak kanan ada. Okay, apa ini? Ini di mana ni nama kita follow je, awu nana. The time taken by the pendulum to complete one Oscillation is called its time period. Apa? Orang oscillation complete cahaya na itu, ini pendulum itu guna, samaya te anu nama time period anu parain ada. Okay. Apa? Ibu kita nama lori baru garis beri cale. Bob benda anu beri cuci. Apa? Lani itu oscillatory motion, lalu periodic motion, example anu beri cuci. Apa? Lani orang oscillation itu apa dia anu complete cahaya na. Adine benda moment anu anu lala nama lori beri cuci. Apa? Lani time period. Orang oscillation complete cahaya na itu pendulum itu guna samaya te ni anu nama time period anu parain ada. Okay. Orang oscillation Etre anu nama manusia le, orang oscillation complete je cian orang geli, pendulum endo orang mau cian orang nolol tu nama kita manusia le, le. Ini nama kita orang activity lor deh tu korang coba detail lagi kari orang ke, noka. Activity thirteen point two. Sebab apa simple pendulum mas shown in figure thirteen point four a with a thread or string of length nearly one meter. Apa nama le? Figure lagi kanci kita boleh ni, thirteen point four. A lagi kanci kita kita boleh ni, satu thread dah, lengan lori string ubi ubi je. Orang meter lengan dolar thread dos stringu ayeri kanam. Aduh ubi ubi je. Ia kanan mana boleh ni, satu simple pendulum set up ianya nana baru ni dikena. Switch off any fans nearby. Let the bob of the pendulum come to rest at its mean position. Ada tengah fan orang orang dan pada illa, okay. Kata orang orang dikira anda, atlet ini free ayat ni ada hang ini ayat itu video. Ini selesa. Ada ni mean position. Ada orang orang dan ada ni kerjanya mah mean position. Ada ni ada rest itu ada naow orang moment dua hari wait iya. Mark the mean position of the bob on the floor below it or on the wall behind it. Ini ini mean position. Ipan, nama lewat O inna allah awu figure thirteen point four la B kandil. Ada O inna ana nama lewat diri. Nale, anggana nama lom nama de floor lor nengil ini mean position mark. Cie, allah nana nengil ini string inna back kila allah wall la ana lom ini O inna allah, alengil mean position allah de mark cie. To measure the time period of the pendulum, we will need a stopwatch. However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used. Any time period measure यानी इटा दायद ओर oscillation complete चीज ना ओर समय तने अन्न नमल time period अन्न वारी ना ले वाह ओर जो time period measure यानी इटा इटा नमक stopwatch use यां stopwatch available अल्ला अन्न नंगले wristwatch वाले नंगले clock आये ले मधी नमक तो क्या use यां ना ना to set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. Ini pendulum ini, nama kita movement like, kalengel motion like, kau condu arna le. Anu ini, nama lantda cia, a bob le, pedi kia. Ini ada, satu side le, kau tu korcunna stretch cia, kalengel korcunna vali kia. Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced. Position. Remember that the bob is not to be pushed when it is when it is released. Abang, itu nanda itu holdi ina uru stringnya anu, adu bola ni ada itu bob oka kriti ada dalam setan anu ok allah dono dono nyoti ya ini selesa. Itu nama lengan orang anu uru side lekang nama lekang walikya ambaranya, nala. Apa nama lekang? Ah walikya salah tu nanda ni angga vidga. 
ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക പക്ഷെ ഒരിക്കൽ വിട്ടാൽ പിന്നെ അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് ഒരിക്കൽ ഫ്രീ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ആ ഓസിലേഷൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നേരം അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മീൻ പൊസിഷനിലായിരുന്ന ആ ബോബിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഓസിലേഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും പാടില്ല നോട്ട് ദ ടൈം ഓൺ ദ ക്ലോക്ക് വെൻ ദ ബോബ് ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മീൻ പൊസിഷൻ തിരിച്ച് അത് ആ മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പം സമയം എത്ര എന്നുള്ളത് ആ ക്ലോക്കിൽ നോക്കുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ യു മെയ് നോട്ട് ദ ടൈം വെൻ ദ ബോബ് ഈസ് അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസ് ഈ മീൻ പൊസിഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഓയിൽ നിന്ന് എയിലെത്തി വീണ്ടും ബിയിലെത്തി തിരിച്ച് ഓയിലെത്തുന്നതാണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അല്ലേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിൽ ചെന്നു വീണ്ടും ബിയിൽ നിന്ന് എയിലെത്തുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് രീതി വേണേലും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകിൽ മീൻ പൊസിഷനിൽ ഈ ബോബ് എത്തുന്ന ടൈം നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ എയോ ബിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈം മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെഷർ ദ ടൈം ദ പെൻഡുലം ടേക്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻസാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് പോയി ബി വരെ ചെന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എ വരെ എത്തുന്നത് ഒരു ഓസിലേഷൻ വീണ്ടും അത് എയിൽ നിന്ന് പോയി ബി വരെ ചെന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓസിലേഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് യോ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ ടേബിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഷോൺ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സാമ്പിൾ യോ ഒബ്സർവേഷൻസ് കുഡ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ അവരൊരു സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവരിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഓസിലേഷൻ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ടൈം അവിടെ ആ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ബോക്സിലേക്ക് എഴുതുക Repeat this activity a few times and record your observations. By dividing the time taken for 20 oscillations by 20, get the time taken for one oscillation or the time period of the uh, pendulum. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി കുറേ തവണ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഒരു തവണ ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ എടുക്കാൻ എത്ര സമയമെടുത്തു അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇതങ്ങ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനെ ഈ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒരു ഓസിലേഷന് വേണ്ട സമയം എത്ര എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇവർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് അവർ ഫോർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് ആണ് ഇരുപത് ഓസിലേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓസിലേഷൻ എത്ര ആയിരിക്കും സമയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി അതപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടൈം പീരീഡാണ് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പെൻ
കാരണം എ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോബിനെ വേണേൽ റിലീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ പെൻറ്റിൽ എന്താണെന്നും ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും ടൈം പീരീഡ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അത് മതി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുവാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയ